ऑपरेशनिटी के इट ऑर्गेनाइज कर जो न धनुबाद आमी आशा ले गोते शब्दे ही एक ने चिला मारे एक टी उन्नत चक्र एक टी उन्नत चने आमी जुकतो स्ट्रे बहुत दिन होले बात करती है किंतु बांग्लादेशी बिहुनों बिकैंड शुरुआत जिस शंके कम बिशी जुकतो एवं प्राय देश आशे पहुँचेरे प्राय दुबार आर ए कास्टा हुए चिलो आमी एक टी ऑर्गेनाइजेशन शंके जुकतो नामुचे बांग्लादेश एनवायरमेंटल नेटवर्क तारा इखने जलवायु परिवर्तन, बौद्धिक जलवायु परिवर्तन, तार उपर परिवर्तन में फले बांग्लादेश की धारणे प्रभाव होते पारे, शेष धारणे एक टा आइडिया थे के, किंतु जोखोन कारण इटा आमर मूल कवेशनर विषय ना है, कारण आमर मूल कवेशनर विषय ज्योति विद्या, किंतु आमी जोखोन इटा नहीं एक टू पर्सनल कर शुरू कर लाम, तो खुबी एक टा मन आश्चर्य जो जो नुक जिनिस, अम्रा उन्हें किचु पौड़ी बाहरे महाभिष्य को था, किन्तु आमदे माय पायर नीचे, आमदे माटी नीचे जा आचे, बाकी भावे शेरा सृष्टि हुए चे, शेषों में आमदे गैन खुबी ओल्ड पो, एवं अमर मने हाय जे किचु टा बैकग्राउंड दिले टा बोझा जाबे जे कैनो � अच्छा तो ये कहानी शुरू हुए जी आश्चर्य कहानी क्या ने शुरू हो चें अमी लिखी जी बीस हजार बहुत चुर आगे थे के किंतु आश्चर्य कहानी शुरू तार अनेक आगे अनेक पूर्व थे के तार कारण हो चें अमादे विषय जलोबायु परिवर्तन ने एक टा मूल जे कारण शे कारण टा हो चें आइस एज सो शोधतो जुग आशे � एवं अमादे धारणा जे शोध तो जुग आशे एवं चले जाए इटा जे पीरियडी सीरीज जे पढ़ जाए काल मोटा मोटी भावे धारा है एक लोक हो डेढ़ लोक हो बच्चर सो प्रति डेढ़ लोक हो बच्चरे हिमोभाव सृष्टि है समस्त पानी बारूफेर में दावत है एवं शे बारूफ है तो बा एंटार्टिका की मग्रीनलैंड इत्यादि जाएग एवं आबार जोखन कुना एक टा कारण है एवं कारण टा किन्तु स्पष्ट नहीं की कारण है पृथ्वी आबार एक टा उष्णो अबोस्सर मोदे दिए जाए एवं खूब शीघ्रों से ही बड़ों बुली गोले जाए एवं शोंद्रो लेवल स्तर आबार बेरे जाए ये जे पोर्ट जाए काले पोर्ट जाए काल टा कोखनो एक लक्ष बच्चर कोखनो देलक्ष बच्चर क एजे शोधतो जुगेर जे पढ़ जाए कल टा शेटा समुद्र शॉटिक भावे अमरा बोलते पाएँ ना जेटा एक टा पीरियडी सीरी आ चिराचे अमी एक अशल एक टा अमार एक टा स्लाइड था को उचित चिलो जे क्या मन कोडे सिलेबल उठाना मार कोडे प्रति हंड्रेड थाउजेंड इयर्स बा टू हंड्रेड थाउजेंड इयर्स एवं तार शंगे � आई सेज पर जाएगा तो शुरू हुए चाहिए शेरा इंटरेस्टिंग ये तो होते पड़े जो जोखन उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के माझ खाने आम्रा जाने जो मध्य अमेरिका ये तो एक तो खूब शोरू एक तो स्थलों भाग जुक्त कर रहे चाहिए वो ये तो दुई महादेश के भाग दुई महाशागर के भाग कर दिए चाहिए प्रशा� आई से जो एक दो महादेश दो महाशाखों के मध्य जो पानी प्रवाह हो एक बहुत ही शाबाबिक ये चिलो शेटा बिगनी तो है एवं अनेक मानिक वाले जो आई से सिस्टी हो रहे थे पिछले ना एक कारण आई से जो जो पड़ जाएगा जय हो एक है ना जो चित्रों टा देखना हो है चे शेटा हुलो जो शेष जोखन शेष आई से जोखन शेष हुलो शेखने ये जगह आज थे के 22,000 बच्चों आगे बाद से के 20,000 बच्चों आगे शे शोध तो जुक्षे शाय एवं गर्म पूर्त आरंभ करे एवं खूब दूर तो समुद्रों लेवले समुद्र प्रिस्टर उच्चोता बढ़ दिया है अमी इखने बोली ये टा होच्छे thousands of years ago zero होच्छे एकोन कर समय काजी अमी जो दी बांधी के जाए अमी पीछ 
আর আমি যদি এদিকে যাই সেটা হচ্ছে জিরো হচ্ছে এখনকার সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কোথায় ছিল এটা হচ্ছে গিয়ে আজ থেকে বিশ হাজার বছর আগে সমুদ্রের পৃষ্ঠের উচ্চতা এখন থেকে মাইনাস ওয়ান থার্টি মিটার আজ থেকে একশো তিরিশ মিটার নিচে ছিল একশো তিরিশ মিটার নিচে হচ্ছে গিয়ে প্রায় চারশো ফিটের উপর কাজে মাইনাস ফোর হান্ড্রেড ফিট নিচে ছিল এখন জায়গা তার মানে হচ্ছে যে এখন যদি কেউ বঙ্গোপসাগরে কেউ সুন্দরবন গেলে আমরা আরও একশো দেড়শো কিলোমিটার হেঁটে চলে যাব স্থলভাগের উপরে সেখানে কোনো পানি ছিল না এই জিনিসটা ভাবতে হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট তারপরে এটা হচ্ছে কত দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের সেটা দেখা দরকার এটা মানে অচিন্তনীয়ভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে বারো চোদ্দ হাজার থেকে বারো হাজার এটা মাত্র দু হাজার বছরে সে বৃদ্ধি পেয়েছে মাইনাস হান্ড্রেড অ্যান্ড থেকে প্রায় এইটি মানে তিরিশ মিটার বৃদ্ধি পেয়েছে দু হাজার বছরে ভাবাই যায় না এখনকার সময়ে এটা যদি হয় মানব সভ্যতা মুহূর্তে বিলীন হয়ে যাবে যদি তাই হয়ে থাকে এবং এই বৃদ্ধির যে পরিমাণটা লিনিয়ার বছরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এক সেন্টিমিটার কোন সময় দশ সেন্টিমিটার আমি জাস্ট তুলনামূলকভাবে বলবো যে এখন আমার বছরে সমুদ্রের পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে হয়তো দুই মিলিমিটার কি তিন মিলিমিটার বাস্তবিক কোনো কোনো সময় এখানে হয়েছে যে এক সেন্টিমিটার দশ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি হয়েছে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে এগুলোর মধ্যে আমরা যাব না তারপরে দেখা যাচ্ছে যে আর প্রায় আট হাজার বছর আগে থেকে এই জিনিসটা স্ট্যাবিলাইজ হলো এবং এটা একদম কাকতালীয় না যে মানব সভ্যতার উন্মেষ এবং সমুদ্র বাণিজ্য এবং বিভিন্ন সভ্যতার যে সমুদ্রের তীরে বাসা বাঁধতে পেরেছে এই যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার স্ট্যাবিলাইজেশনের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কারণ হলো এই জিনিসটা খুব আনস্টেবল একটা সময় এবং এরপর থেকে এই জিনিসটা যেন একদম এটার বৃদ্ধির তিন মিলিমিটার দুই মিলিমিটার এক মিলিমিটার পুরো আঠারোশো শতক ধরে সতেরোশো শতক ধরে সমুদ্রপৃষ্ঠ বেড়েছে এক মিলিমিটার প্রতি বছর কিছুই না এই জিনিসটা আমাদের ভাবতে হবে যে আগে কি পরিমাণ সেই বৃদ্ধি ছিল কেন এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ এখনো আমরা গত আইসেজের পরে আমি এই আইসেজ বলি না এটা হচ্ছে এই আইসেজ এর আগের যে আইসেজ ছিল তারপরে যে বরফ গলেছে সেই সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা কে আমরা এখনো সে পর্যন্ত যাইনি এখনো ছ মিটার উচ্চতা বাকি আছে সমুদ্রের বাড়ার অর্থাৎ সেই পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছায়নি গ্লোবাল ওয়ার্মিং অন নট সেইটা আজকে থেকে এক হাজার বা দু হাজার বছর পরে বা পাঁচ হাজার বছর পরে সমুদ্র আরও বাড়বে অন্তত ছ মিটার বাড়বে সো ইন জেনারেল আমি আগেই এটা বলে রাখি যে বাংলাদেশের যে অংশটার কথা আমরা বলছি ছ মিটার উচ্চতা হচ্ছে বাংলাদেশের বেশিরভাগ অংশ ওই ছ মিটার উচ্চতার নিচে সেটা হলো যে ইন দ্য লং রান আমি লং রান বলবো পাঁচ হাজার কি দশ হাজার বছর কথা সেই অংশটা ডুবে যাবে সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই হতে পারে যদি না আমি পরে যদির কথাটা পরে আসছি একটু পরে যদি না উই হ্যাভ এন আইস এইচ স্টার্টিং আর্লিয়ার হ্যাঁ যাই হোক তো এখানে আমরা একটা আমি ডেটা সেটের কথা পরে বলবো এটা একটা মডেলিং এর ব্যাপার এবং মডেলিং এর ডেটাটা নেওয়া হয়েছে শাটল একটা রেডার ডেটা তার এলিভেশন ডেটা অর্থাৎ তারা রেডিও তরঙ্গ পৃথিবীর বুকে নিক্ষেপ করে সেই তরঙ্গটা ফিরে পায় এবং তার ফলে তারা একটা এলিভেশন ম্যাপ তৈরি করে তা আমরা মোটামুটি সেই ম্যাপটা এটা পাবলিক এভেলেবল সেই ম্যাপটা তৈরি নিয়েছি আমি পরে বলবো এটার কারণটা কি কারণে আমি এটা দেখাচ্ছি এটা নিয়ে বড় কিছু ভাবার দরকার নেই এই মুহূর্তে তো এটা গুগল থেকে নেওয়া একটা সাধারণ খুব সাধারণ একটা জিনিস কিন্তু এর মধ্যে অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ঘটনা বিশাল সেডিমেন্টেশন প্লুম অর্থাৎ এখানে পলি এসে পড়ছে আর এই যে শেলফ এটাকে বলা হয় শেলফ অর্থাৎ আমি যদি সুন্দরবনের নিচেও বেশ কিছু কয়েকশো কিলোমিটার আমি যাই প্রায় দেড়শো দুশো কিলোমিটার এই শেলফটা আমি পাবো তারপরেই আসলে মূল সাগর শুরু হয়েছে হঠাৎ করে এখানে এই জায়গার গভীরতা হচ্ছে মাত্র দশ বিশ মিটারের বেশি না তারপর হঠাৎ করে এটা এক হাজার মিটারে নেমে গেছে তারপরে কিন্তু যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই ছবির মধ্যে সেটা হলো এই ক্যানিয়ানটা এখানে এটাকে বলা হয় সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ডস এই ক্যানিয়ানটার গভীরতা এখানে যেখানে দশ বিশ মিটার গভীরতা সেই ক্যানিয়ানটার গভীরতা হঠাৎ করে এখানে তিনশো মিটার গভীরতা থেকে এক হাজার মিটার গভীরতা হয়ে গেছে 
খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমি যখন স্কুলে ছিলাম এই সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না কেউ আমাকে বলেনি এটা কি ব্যাপার কি ঘটনা হ্যাঁ কিন্তু ব্যাপার হলো যে আমাদের যে ডেল্টা যে ডেল্টাটা গঠিত হয়েছে সেই ডেল্টাটা গঠিত যখন হচ্ছে তখন এই যে পানি প্রবাহ সেই পানি প্রবাহ অতীতে সমস্ত পানি প্রবাহটা প্রবাহিত হতো সরাসরি এইখান দিয়ে এই জিনিসটা সুন্দরবনের প্রায় ষাট সত্তর কিলোমিটার দক্ষিণে ডিরেক্টলি সাউথ খুলনার ডিরেক্টলি সাউথ আমি যদি ধরি একটা রেখা এখান থেকে শুরু হয় অর্থাৎ এই যে পুরো পদ্মা এবং মেঘনার প্রবাহ এখানে এসে পড়ছে তার অরিজিনাল প্রবাহটা ছিল এখান দিয়ে রাইছিয়ার এবং সেই এই প্রবাহটা এমনকি এই এই সময় কার না এটা হচ্ছে এর আগে রাইস এই যে এর আগে রাইস এইজ থেকে এটা খুব এন ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আমরা যখন বলি যে ডেল্টাটা কবে তৈরি হয়েছে এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো সঠিক উত্তর নেই এবং কেন সঠিক উত্তর নেই আমি এটা বলবো এই যাই হোক আমি আরো জাম্পিং দেখান আরো কয়েকটা জিনিস খুব ইন্টারেস্টিং এটা হলো টেকটনিক একটা জায়গা পুরো ভারত উপমহাদেশ এশিয়ার মধ্যে ঢুকছে এবং আমরা জানি যে আজ থেকে প্রায় সাত কোটি বা বছর আগে সত্তর মিলিয়ন বছর সাত কোটি বছর আগে ভারত উপমহাদেশ এশিয়ার দেশে ধাক্কা খায় এবং এই ধাক্কা খাওয়াটা এখনো চলছে ভারত উপমহাদেশ ধীরে ধীরে এশিয়ার মূল মহাদেশের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে এবং যার ফলে এই হিমালয় পর্বত উঠছে প্রতি বছর সে উঠছে অ্যাকচুয়ালি এখনো ইয়াং সেই অর্থে হিমালয় পর্বত মানে ইয়াং পর্বতই আমরা বলি আর এদিকেও এদিকে যে বার্মিজ সীমান্তের পাহাড় সেগুলো উঠছে অ্যাকচুয়ালি পুরো জিনিসটা এখান দিয়ে ঢুকছে আরেকটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে জিনিস হলো যে এই যে ডেল্টার যে ভারত উপমহাদেশের একটা দাগ আছে সেটাকে বলা হয় হিঞ্জ হিঞ্জ যেমন দরজার পাটে যেরকম হিঞ্জ থাকে বা সেই হিঞ্জটা যায় এই রাজশাহীর এখান দিয়ে অ্যাকচুয়ালি সো মূল ডেল্টাটা অ্যাকচুয়ালি তার দক্ষিণে এই জায়গায় গঠিত হয়েছে যে জিনিসটা হচ্ছে যে এই রকম একটা ডেল্টা এটাকে বলা টেকটনিক্যালি অ্যাক্টিভ ডেল্টা মানে ঢাকা শহরে পানি উঠিয়ে নিচ্ছি জমি নেমে যাচ্ছে নিচ্ছে এটা আমরা জানি সবাই বাট দের ইজ এ ন্যাচারাল সাবসিডেন্স দ্যাট হ্যাপেন্স বিকজ এই পুরো ডেল্টাটা ভিতরে ঢুকছে মানে ডেল্টার নিচটা ভিতরে ঢুকছে এখানে এবং যার ফলে এই সাবসিডেন্সটা এক এক জায়গায় এক এক রকম এবং আমাদের হাতে সঠিক তথ্য নেই সাবসিডেন্সটা কীরকম বিভিন্ন কারণে সাবসিডেন্স কুড বি অ্যাজ হাই অ্যাজ কলকাতা এখানে এটার নিচে এই সমস্ত জায়গায় সেভেন টু এইট মিলিমিটার্স পার ইয়ার সাত থেকে আট মিলিমিটার পার ইয়ার সাবসিডেন্স খুলনা এলাকায় তিন থেকে চার মিলিমিটার হতে পারে কেন আমি এই কথাটা বলছি কারণ হলো সমুদ্র পৃষ্ঠ যদি তিন মিলিমিটার করে বাড়ে প্রতি বছর সাবসিডেন্স বাই ইটস সেলফ ইজ এনাফ এটা সমুদ্র পৃষ্ঠের নিচে নিয়ে যাবার তাহলে কিভাবে আমি এটাকে প্রতিরোধ করব আমি একমাত্র আমার প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে যে উপর থেকে সেডিমেন্টেশন নিয়ে আসা এবং সেটাই এটার কারণ যে গেলটাটা পুরোই সৃষ্টি হচ্ছে সেডিমেন্ট দিয়ে এখন একটা তথ্য আমরা দেখি সেই তথ্যটা হচ্ছে আমি একটু পড়ি এখানে খুব ইন্টারেস্টিং গেম প্রথমত গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের কম্বাইন্ড সেডিমেন্ট লোড হচ্ছে হাইয়েস্ট এবং এনি রিভার এটা অন্য কোন ডেল্টা এটার সাথে পার পাবে না এবং সেটাই ডেল্টাতে তৈরি করেছে অ্যান্ড দ্য ভাস্ট সাবমেরিন ফ্যান উইথ অ্যান অ্যাপ্রক্সিমেট থিকনেস অফ অ্যাবাউট সিক্সটিন কিলোমিটার এই জিনিসটা ভেবে দেখুন সিক্সটিন কিলোমিটার মানে হচ্ছে আমাদের পায়ের নিচে ষোলো থেকে বিশ কিলোমিটার পলি জমা আছে এইখানে রাইট হিয়ার ষোলো থেকে বিশ কিলোমিটার পলি জমা আছে and it goes all the way down kothay all the way down 2000 kilometers to the equator 2000 kilometers to the equator ebong ei je ekhane je swatch of no ground somosto poli ei swatch of no ground diye dhore একদম শ্রীলঙ্কার পর্যন্ত চলে যায় এটাকে বলা হয় বেঙ্গল ফ্যান এটা সবচেয়ে বড় ফ্যান এফ এন পৃথিবীর মধ্যে 
যার মানে সমস্ত ডেল্টার মধ্যে বড় 2000 কিলোমিটার লম্বা এবং বেসিক্যালি তারা 16 কিলোমিটার থিকনেস পলি ফেলেছে এই জায়গায় তাহলে কত বড় হলো এই ফ্যানের এই যে পলি পড়া জিনিসটা তার মধ্যে 10 টু দি পাওয়ার 16 টন অফ সেডিমেন্ট জমা আছে 10 টু দি পাওয়ার 16 টন হচ্ছে 100000 বিলিয়ন সেডিমেন্ট 100000 বিলিয়ন টন 1 টন হচ্ছে 1000 কিলোগ্রাম সো এটা হিসাব করা যাবে সেইটা থেকে আমরা একটা হিসাব করতে পারি এই হিসাবটা হচ্ছে যে ইট ওয়াজ বিল্ট আপ ওভার লাস্ট 17 মিলিয়ন ইয়ার্স এটা হলো এক নম্বর হিসাব যে কত পুরনো ডেল্টা আমাদের এটা হলো এক নম্বর হিসাব 17 মিলিয়ন ইয়ার হচ্ছে 1 কোটি 70 লক্ষ with an average rate of 665 million tons an year they emni jodi amra kono dhoroner kaj korte chai orthat je kono kaj ajke amader mane pani samasya ki tista samasya ki faraka samasya whatever it is you need an estimate of the sedimentation rate ekhon amra sedimentation rate dhori 1 billion ton er ektu upore bochore historically sedimentation rate etar kache kache eta khub ektu kom 665 million tons এক হাজার মিলিয়ন এক বিলিয়ন এবং দেখা যাচ্ছে যে পুরো ডেল্টাটার যদি এমনি বয়স আমরা ধরি যে একটা মিনিমাম এজ কত হতে মানে ম্যাক্সিমাম এজ কত হতে পারে আমি এই হিসাবটা ধরব এটা হলো সতেরো মিলিয়ন বছর অর্থাৎ এক কোটি সত্তর লক্ষ ওকে এর মধ্যে যে সেডিমেন্ট আমাদের প্রতি বছর আসে একটা খুব রাফ হিসাবে আমি এটা ধরব যে সেডিমেন্টের অর্ধেক যদি এক বিলিয়ন সেডিমেন্ট এক বিলিয়ন টন সেডিমেন্ট আসে তার মধ্যে পাঁচশো মিলিয়ন টন হচ্ছে কোস্টাল এরিয়া চলে যায় আর পাঁচশো মিলিয়ন টন পরে জাস্ট লোয়ার বেসিনে মানে এই যখন বন্যা টন্যা হয় এইভাবে এবং ইট অফসেটস দ্য সাবসিডেন্স এটাও একটা খান অফ অ্যান ইম্পর্টেন্ট নাম্বার কারণ এই সমস্ত নাম্বারগুলি পাওয়া যায় না সহজে যে আমাদের কাছে আমাদের কিছু হিসাব ইউ হ্যাভ টু খান অফ ফিয়ার দিস আউট এক্সাক্টলি যে এটা কি কারণ এই নম্বরগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে আমরা যদি এই জিনিসটাকে মেনটেন না করতে পারি রেগুলার কারণ এটা সাবসিডেন্স অফসেট করার জন্য পলি পড়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই নম্বরটা যদি আমরা মেনটেন না করতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে বন্যার আশঙ্কা আরও বেড়ে যাবে আর পাঁচশো মিলিয়ন টন কোস্টাল এরিয়া চলে যায় এই কোস্টাল এরিয়ার পাঁচশো মিলিয়ন টনের মধ্যে অর্ধেক পরে নতুন দ্বীপ টিপ সৃষ্টি করার জন্য আর তার বাকি অর্ধেক চলে যায় সেই সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড ধরে গভীর সমুদ্রে আচ্ছা তো সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড সম্পর্কে এই সম্পর্কে আমি আর কিছু বলবো না এখানে কোনো ছবি আমি ভুলে একটা ছবি দেওয়া দরকার ছিল আমার এটা আমাদের কিছু বন্ধু হয়তো সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য হতে পারে যারা গেছে তারা বলে এখানে এখানে সমুদ্রটা খুব ঘোলাটে রাইট হেয়ার ইট বিকামস ভেরি ডিপ ব্লু অ্যাকচুয়ালি রাইট দেয়ার এই জায়গাটায় আর এখানে ডলফিন ইত্যাদি তিমি টিমি ইত্যাদি আসে আর কি জায়গায় কারণ এটা হচ্ছে ডিপ এক অর্থে এটা ডিপ ওশন আর কি ইন এ সেন্স ইটস ক্যান অফ এ মিস্টেরিয়াস থিং কারণ হলো আমি যে ভবিষ্যতে কি হবে উল দিস মানে ক্যানিয়ান কি ডান দিকে যাবে তার কারণ হলো যেহেতু পুরো ডেল্টাটা টেকটনিক ওভার টাইম পুরো ডেল্টাটা এইভাবে যদি ডেল্টা হয় ইটস শিফটিং লাইক দিস যার ফলে হচ্ছে কি যেমন গঙ্গার মূল প্রভাব ভাগীরথী আগে ছিল যেটা কলকাতার পাশ দিয়ে যায় it has shifted over to sundarban area now it has shifted further down to meghna right tar jonno hoyeche ki in general whatever happens sundarban his mane in the long run geologically it's a moribund delta mane sundarban er mrittu already done in some sense karon hoche whatever the other reasons are kintu geologically there is a problem eta puro jinish ta is shifting like that ar usually ekhane amra je somosto poli pore এই পলিটা কিন্তু আসে এদিক থেকে এখানে পরে আমি একটা দেখাবো কারেন্ট একটা ম্যাপ সেই ম্যাপটার কারেন্টটা হচ্ছে যে সমস্ত পলিটা এখান দিয়ে আসে এদিকে অ্যাকচুয়ালি যান এখানে পলি দেখা যাচ্ছে যদিও সেডিমেন্ট আসছে কিন্তু মেইন এখান থেকে সাইকেলটা যায় এদিক থেকে সো এনিওয়ে ইউ ক্যান সি হাউ দ্য সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড অ্যাকচুয়ালি এখানে ইন্ডেন্টেশন পাওয়া যায় থ্যাংকস টু গুগল ম্যাপ আচ্ছা দিস ইজ অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং থিং এক্সাম্পল অফ সিলেট বেস ইন ফ্লাডিং এটা অনেক কিছু লেখা আছে এটার দরকার নেই বলা আমি খালি এটুকু বলবো যে প্রথমত 
একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে মধুপুর টেরেস মধুপুরে আমরা জানি যে জমিটা একটু উঁচু এবং এই জমিটা যে উঁচু এটা খুব বেশি দিনের কথা না আমরা এটাও জানি যে ব্রহ্মপুত্রের একটা মূল ভাগ ধারা গেছে মমিন সিং শহরের পাশ দিয়ে আর একটা হলো যমুনা তাই না তো এখানে একটা বড় ভূমিকম্প হয় সতেরোশো বিরাশি সনে এটা অনেকের হয়তো ধারণা থাকতে পারে সেটা হলো যে মূল ধারা থেকে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র যেটা মমিন সিং শহরের পাশ দিয়ে চলে যায় সেটা থেকে ভেঙে সেটা বন্ধ হয়ে যমুনা এখন যে ধারাটা এখন সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু যমুনা কিন্তু মূল ব্রহ্মপুত্রের ধারা ছিল না কি হয়েছে তার ফলে জিনিসটা হলো এরকম আগে যে ধারাটা ব্রহ্মপুত্র দিয়ে এসে পড়ছে সেখান দিয়ে বিভিন্ন কিশোরগঞ্জ সিলেটের হাওড় অঞ্চলে একটা বড় পানির ধারা এসে পড়তো এবং সেডিমেন্ট এসে পড়তো সেখানে আর অন্যদিকে টেকটনিক কারণে এদিকে যে গাঢ় পাহাড় ইত্যাদি উঠছে তার নিচে একটা ফল্ট লাইন আছে ডাউকি ফল্ট ইত্যাদি আমরা বলি সো যেটা হচ্ছে যে এখানে ওয়ার্পিং হচ্ছে যার ফলে এই জায়গাটা নেমে যাচ্ছে খুব দ্রুত যেই জন্য হাওড় অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে সো হাওড় অঞ্চল সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই জায়গাটা নামছে এর আগে ব্রহ্মপুত্র এখান থেকে পলি নিয়ে আসতো এখানে পড়ত পলি সো যার ফলে হলো কি দেয়ার ওয়াজ এ ব্যালেন্স কিন্তু এখন যেহেতু ব্রহ্মপুত্র নেই পলি মূল পানি ধারাটা আসে না মূল পানি ধারাটা চলে যায় যমুনা দিয়ে এদিকে সেডিমেন্ট পড়ছে না এই জায়গাটা নেমে যাচ্ছে খুব দ্রুত এই হাওড় অঞ্চলের এরকা ইন দ্য লং রান যেটা হবে সেটা হলো ও এখানে আমি মধুপুরের গড়ের কথাটা বললাম না কারণ ইট মেক্স কাইন অফ এ এদিকে গাড়ো পাহাড় এদিকে মধুপুর ইট মেক্স এ কাইন অফ এ কি বলে টানেলিং এফেক্ট অ্যাকচুয়ালি যেটা লং রান যেটা হবে সেটা হলো যে এটা এই হাওড় অঞ্চল নামতে নামতে দেবীর হাইড্রোলিক গ্রেডিয়েন্ট বলা হয় এরকম গ্রেডিয়েন্ট হয়ে যাবে যার ফলে আপনা থেকেই যমুনার যে প্রবাহ সেটা আবার এসে ব্রহ্মপুত্র পড়বে সো উইল বি শেফটিং লাইক দ্যাট অ্যান্ড দেন ইট হ্যাজ হ্যাপেন ইন দ্য পাস্ট এভরি মে বি টেন টোয়েন্টি থার্টি থাউজেন্ড ইয়ার্স ইট গোজ ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ ব্রহ্মপুত্র হবে আবার এরকম একটা ঘটনা ঘটবে যমুনা যাবে যমুনা ব্রহ্মপুত্র যমুনা ব্রহ্মপুত্র দেয় এসে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ এফেক্ট কোয়াইট ডাইনামিক সেই জন্যই আমি বললাম যে যে ডেল্টা ইজ কোয়াইট ডাইনামিক আর যেখানে অনেক কিছু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে যাই হোক এখন আমি বলি আমরা যে কাজটা করেছিলাম আনফর্চুনেটলি এটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আমাদের অরিজিনালি ইয়ে ছিল গ্রিন ইয়ে ছিল মানে রঙিন ছিল কিন্তু কোনো পাবলিকেশনের কারণে ইট বিকেম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা অরিজিনাল সাটল ডেটা নিয়ে আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাকে নামিয়ে দিয়ে ল্যান্ড ফরমেশনটা বারো হাজার বছর আগে কোথায় ছিল সেটা দেখার চেষ্টা করছি এখানে একটা খুব হালকা রং দেখা যাচ্ছে আজ থেকে বারো হাজার বছর আগে আসলে এই ল্যান্ড ফরমেশন ল্যান্ড এত দূর বিস্তৃত ছিল যেটা আমরা করেছিলাম প্রথমে আমরা বললাম যে ঠিক আছে আমরা একটা সেডিমেন্টেশন রেট নিই একটা সাবসিডেন্স রেট নিই সেডিমেন্টেশন রেট হচ্ছে কতখানি পলি পড়ছে সাবসিডেন্স রেট কতখানি জমি নেমে যাচ্ছে এবং কতখানি সমুদ্রপৃষ্ঠ বাড়ছে সো বেসিক্যালি ইস এ সিম্পল মডেল এটার কিছু মানে নাইভ অ্যান্ড সিম্পল মডেল তারপর দেখা গেল আমরা যদি তাই করি তাহলে আট হাজার বছর আগে সমুদ্র এত দ্রুত বাড়বে যেটা ঢুকে যাবে পুরোপুরি ভিতরে অর্থাৎ এখানে সিলেট অঞ্চলে আমি যে বলছি হাওড় অঞ্চলে ঢুকে গেছে এটা এক মডেল বাই দ্য ওয়ে এটা সত্যি না অ্যাকচুয়ালি এটা মডেল তো এই মডেলটা আমাদের সত্যি না দ্যাট মিন্স দ্যাট কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যায় যে এতখানি সমুদ্র তখন ছিল না কেমন করে আমরা জানবো যে এতখানি সমুদ্র ভিতরে ঢোকেনি তার কারণ হলো ম্যাংগ্রোভ অ্যাকচুয়ালি মানে মোটামুটি জিওলজিস্টরা কোর স্যাম্পল করে তারা জানে যে কোথায় কোথায় ম্যাংগ্রোভ স্যাম্পল পাওয়া গেছে এই ম্যাংগ্রোভ এই অর্থে যেখানে স্যালিনিটি থাকবে সেখানে এটা সমুদ্র তীর ম্যাংগ্রোভ সো তারা বলছে যে বাই দা ওয়ে মানে আমি জিওলজিস্ট না কাজে এই অর্থে এখানে কেউ জিওলজি নিয়ে হোক কাজে সেই অর্থে আই ক্যান বি ফ্রি টু সে দিস সো তারা বলছে যে ঢাকার উপরে এটা ওঠেনি এবং সিলেট অঞ্চলে কোনো ধরনের মেরিন সামুদ্রিক কিছু পাওয়া যায়নি তার মানে হচ্ছে যে সমুদ্র ইন্ট্রেশন এত দূর যায়নি আচ্ছা কিন্তু ইন্ট্রেশন হয়েছে আট হাজার বছর আগে খুলনা টুলনা এইসব অঞ্চল অলরেডি ঢুকে গেছে পানি সেই সব সেটা শিওর সো তখন আমরা খুব নাইভলি বিকজ আমরা খালি আই ওয়াজ ইন্টারেস্টেড জাস্ট টু দেখতে সেটা দেখতে কেমন ছিল হোয়াট উই ডিড ইজ আমরা বললাম এইসব করার কিছু দরকার নেই আচ্ছা এটা আমি কিছু বলবো না আমি আমরা আমাদের মডেলে অ্যাড হকলি আমরা দশ মিটার সব বাড়িয়ে দিলাম আমার কোনো এক্সপ্লেনেশন নেই কেন আমি কেন এটা হলো বাড়ালাম এই কারণে টু ম্যাচ দ্য অবজারভেশন টু ম্যাচ দ্য অবজারভেশন বাড়ালাম এবং তার ফলে হলো কি 
it kind of started matching it's okay. Noi Hajar Bocharage, Amadir Eta, this is our thing. Kub interesting. এটা হচ্ছে যে পানিটা ঢুকেছে এইভাবে এখানে কিছু তখনো স্থল অঞ্চল আছে কিন্তু অলরেডি এই সব এলাকা ইনান্ডেটেড হওয়ার শুরু করে দিয়েছে খুলনা এই অঞ্চলটা 7000 বছর আগে देयर इज अ ম্যাসিভ ইনান্ডেশন সেটা হলো যে এটা এটা আর্টিফ্যাক্ট একটা ইউ হ্যাভ টু ইগনোর দিস ওয়ান কিন্তু এই অঞ্চল এখানে তখনো স্থল আছে চিটাগাং ইউ ক্যান স্টিল ওয়াক আউট देयर কিন্তু এখানে সমুদ্র ঢুকেছে এবং এখানে প্রমাণ হলো যে ম্যাংগ্রোভ এরিয়া ঢাকা এই অঞ্চলে ম্যাংগ্রোভ পাওয়া গেছে তার মানে সমুদ্র ন হাজার আজকে থেকে সাত হাজার বছর আগে এটা বলা হয় ট্রান্সগ্রেশন বা ইন্ট্রুশন সমুদ্র অনেকখানি ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল এইটা হলো গিয়ে মূল জিনিস ওয়াই দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট কারণ সমুদ্র যদি ভিতরে না ঢোকে ডেল্টা হতে পারবে না ইট ইট অ্যাকোমোডেশন স্পেস ডেল্টা হতে পারবে না কারণ এখন পলিপুরে ডেল্টা হবে সো আমাদের যে মডার্ন ডেল্টা এই মডার্ন ডেল্টা শুরু যদি কেউ বলে এটা হচ্ছে সাত হাজার বছর আগে শুরু থেকে দ্যাটস দ্য টাইম দ্য মডার্ন ডেল্টা স্টার্টস আমরা যার যে জমির উপরে বসে আছি সো দ্যাট ওয়াজ দ্যাট সিন সেভেন থাউজেন্ড ইয়ার্স বিফোর প্রেজেন্ট মডার্ন ডেল্টা স্টার্ট টু ফর্ম সি লেভেল রাইজ রাইজ স্লো টু অলমোস্ট ওয়ান মিলিমিটার পার ইয়ার এটা খুব সাহায্য করেছে তখন মানে খেয়াল আছে আমি বলেছিলাম আগে সাত হাজার বা আট হাজার বছর আগে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা স্টার্ট টু ফল খুব একটা ফ্ল্যাট হয়ে গেল অ্যান্ড দ্যাট হোয়াট হোয়াট দ্য ডেল্টা স্টার্ট টু ফর্ম রাইট দেন অ্যান্ড কন্টিনিউ সেডিমেন্ট ডিপোজিশন ফিল এ লার্জ অ্যাকোমোডেশন স্পেস এটা যেটা আমরা আজকে দেখছি সো এটা হলো আরেকটা হিসাব একটা হচ্ছে সতেরো মিলিয়ন বছরের হিসাব আর একটা হচ্ছে সাত হাজার বছরের হিসাব তো এইখানে আমি বলে রাখি আচ্ছা এটাতে আমি আসছি সেকেন্ড এখানে আমি বলে রাখি সতেরো মিলিয়ন বছরের যেরকম হিসাব এই সাত হাজার বছরের হিসাব হলো ভবিষ্যতে কি হবে আজকে মানে অ্যাস্ট্রোনমারদের কাছে সাত হাজার বছর কিছু না আর সতেরো মিলিয়ন বছরও কিছু না বাই দ্য ওয়ে কিন্তু যেটা হবে হোয়াট এভার গ্লোবাল ওয়ার্মিং হ্যাভেন্স না কি না দেল বি আইস এজ কামিং এগেন unless amra eto khani uttopto kore dei that we stop the ice age which is a possibility also and it's it's a delicate balance mane eta manush jodi ice age bondho kore dite pare that's kind of quite a big thing mane ebong ghotna hocche je kon ta bhalo do you want ice age or do you want global warming eta ekta tough question karon hocche ice age destroys almost almost all northern europe northern europe is gone এবং ইট ইট টেক্স ওয়ে এন্টার কানাডা হ্যাঁ ইট টেক্স ওয়ে নর্দার্ন জাপান এন্ড সো অন সো ফোর্থ আমাদের এই সমস্ত জায়গা বিকামস ভেরি ড্রাই এই কোনো ফসল ফলানো যাবে না বৃষ্টি হবে না সো দ্যাটস ইউর আইস এজ দিস ইজ ওয়ান ভার্সন গ্লোবাল ওয়ার্মিং ভার্সন হচ্ছে অনেক জায়গা জু ডুবে যাবে বাংলাদেশ ডুবে যাবে অ্যান্ড ইউ গেট কিন্তু এখানে আবার বৃষ্টি হবে গ্রীষ্মকালে ভীষণ শীতকালে একদম বৃষ্টি হবে না আবার কিছু কিছু জায়গা খুব ড্রাই হয়ে যাবে যেমন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া পাকিস্তান ইরান মিডল ইস্ট আফ্রিকা নর্থ আফ্রিকা হবে আবার কিছু কিছু জায়গা খুব আর্দ্র হবে গ্রিনল্যান্ড ইজ এ গুড প্লেস টু বি বাই দ্য ওয়ে সাও ইফ ইউ আর থিঙ্কিং অফ বাই এ প্রপার্টি ইন গ্রিনল্যান্ড যদি পলিটিক্যাল কোনো সমস্যা না থাকে সো মানে এমনি মানব সভ্যতার জন্য কোনটা যে ঠিক এটা বলা মুশকিল অ্যাকচুয়ালি আমি খুব অবজেক্টিভ এই ব্যাপারে অ্যান্ড যেহেতু আই হ্যাভ এ পার্সপেকটিভ অফ ওভার নেক্সট মিলিয়ন ইয়ার্স কাজেই next 100 years doesn't matter so next million years so you have to think about it but anyway je time bolte jechhilam seta hocche je let's say that ice age comes in about ajke theke 40 50000 bochhor por ice age starts again ki hobe ei pani neme jabe puro amra jekhane achi pani puro neme jabe abar basically bongobosagore ami 200 km dure hate hete jete parbo and then i wait for another 50 60000 years and then the ice age ends আবার গ্লোবাল ওয়ার্মিং শুরু হবে আবার পানি আসবে এই ডেল্টা ডেল্টা বললাম ডেল্টা ফর্মস এগেন কারণ ওই যে বিশ কিলোমিটার পলি কি সাথে সাথে পড়েছে প্রতিবার যে হচ্ছে সো এভরি টাইম ইট ডিপোজিটস অ্যাবাউট ইনো মেবি থার্টি ফর্টি মিটার্স অফ মানে সেডিমেন্ট অ্যান্ড দেন ইট রিপিটস ইটস অফ কাজে প্রতি আইস এজের পরে দ্য ডেল্টা রিনিউজ ইটস অফ কাজে ডেল্টার জন্ম প্রতি আইস এজের পরেই আবার হচ্ছে সো দ্যাটস অ্যানাদার ওয়ে অফ লুকিং অ্যাট ইট ইউ ক্যান সে দ্যাট গো ব্যাক সেভেন্টিন মিলিয়ন ইয়
you can go back 150,000 years or you can go back 7,000 years but it's a process which gets renewed every all the time okay. so anyway এখন একটু boring এই অর্থে বলছি যে আমি আমরা চাচ্ছি যে ভবিষ্যতে কি হবে সেটা দেখতে so এই জন্য আমার একটা sedimentation rate লাগবে so sedimentation rate বার করা একটা খুব কঠিন ব্যাপার again I am not a geologist কিন্তু এই সব data পাওয়া কঠিন actually even actually speaking বাংলাদেশে climate change is a big problem sea level rise is a big problem কিন্তু কখনো কোথাও সঠিক data পাওয়া is a big problem also এবং আমি এখন বলবো data সমস্যা থেকে সঠিক data পাওয়ার so আমার একটা model করতে হবে আমার sedimentation rate লাগবে কিন্তু sedimentation rate সব জায়গায় সমান না so what we did is that আমরা বললাম যে overall about 3.1 millimeter per year জমে 3.1 millimeter কিছু না একদম খুব অল্প অনেক সময় আমরা যখন বন্যা হয় আমরা বলে ও এক মিটার পলি পড়ে গেছে চট জেগে উঠে যায় এক একটা জায়গায় রাইট কিন্তু চট জেগে উঠছে চট চলেও যায় কিন্তু ওভারঅল যদি একশো বছর বা এক হাজার বছর হিসাব করি দ্য সেডিমেন্টেশন রেট হ্যাভ ইট কামস ডাউন টু দ্যাট অ্যাবাউট থ্রি থ্রি মিলিমিটার পার ইয়ার এবং এখানে আমি লিখেছি একটা দিস নাম্বার্স ম্যাচ দ্য গ্লোবাল সেডিমেনশন রেট ওভার হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড ইয়ার অ্যাকোমোলেশন টাইম পিরিয়ড অর্থাৎ এটা যদি আমি অ্যামাজন ডেল্টাও যাই এটা যদি আমি নাইলে যাই কিংবা মেকং ডেল্টায় যাই দিস নাম্বার ম্যাচেস উইথ দ্যাট সো আমরা মোটামুটি শিওর দ্যাট দিস ইজ দ্য নাম্বার আই ওয়ান্ট তিন মিলিমিটার পলি পড়ে তিন মিলিমিটার পলি পড়ে আমরা লেটস নট বড়ি বডি আমি জাস্ট পরে ধরে নিয়েছি যে এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার পরে এখানে আর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার পরে এখানে এটু জাস্ট ফ্রম রাফ হিসাব যে অর্ধেক পলি পরে ল্যান্ডে আর অর্ধেক পলি চলে যায় সমুদ্রের বা কোস্টাল এরিয়ায় আর কি আর এটা হচ্ছে মধুপুর এখানে আদৌ কিছু পড়ে না সেই অর্থে তার জন্য আমার প্রথম দরকার যে কারেন্ট এলিভেশন কারেন্ট এলিভেশন পাওয়া একটা মহা ঝামেলা বিষয় হয়েছে এগেন হয়তো বা যদি মানে আইদার মানে যারা অ্যাকচুয়ালি এই নিয়ে কাজ করেন তাদের কাছে এলিভেশন থাকতে পারে আমরা পাইনি অ্যাকচুয়ালি এবং আমাদের অনেক ঝামেলা হয়েছে কারণ শাটল যে ডেটা শাটল ডেটা দেখাচ্ছিল যে সুন্দরবনের এলিভেশন চার মিটার পাঁচ মিটার ছয় মিটার আট মিটার আমার সব বলে কি এখানে তো প্রায় জিরো মিটার হওয়ার কথা তো টার্নস আউট দ্যাট এটা হচ্ছে গিয়ে ট্রি টপ লেভেলের উচ্চতা সুন্দরী গাছের উচ্চতা ইত্যাদি ইত্যাদি সো হোয়াট উই হ্যাড টু ডু ইজ দ্যাট আমাদের একটা অ্যাভারেজ গাছের উচ্চতা নিয়ে এটাকে আবার নর্মালাইজ করতে হয়েছে বাট আই থিঙ্ক ইট ওয়াট হিট হ্যাপেন ওকে এটা নিয়ে একটু গবেষণা করতে হয়েছে কোন গাছের কি উচ্চতা হেমং পেজ সেটাকে আবার কিছু কিছু জমি আবার ফসলি জমি আছে তার সঙ্গে কেটে সেই ফসলি জমির উচ্চতার সঙ্গে মেলে কিনা এসব দেখে we actually made this map which i thought is right map kan sundorboner uchchota pawa ekta bishal byapar ebong apnara jodi tumra jodi eta pao kothao eta diye onek kaj korte paro karon shothik uchchota proti ti jaygar you have to map it with a gps go to every single place and and make get a good elevation eta actually ami jani na eta kothay ache pele amake dile bhalo hoy but uh, এটা নিয়ে অনেক কাটখর পোড়াত হচ্ছে সো দ্যাটস আমরা এখন ধারণা করি যে দিস ইজ দ্য রাইট এলিভেশন ম্যাপ সো এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান মিটার সুন্দরবনের উচ্চতা সবই ওয়ান মিটার বা তার কাছাকাছি বা নিচুতে সেটাতে তো তারপরে আচ্ছা তো তারপরে আমরা সমুদ্র পৃষ্ঠকে বাড়ালাম এক মিটার এক মিটার বাড়ালাম এখানে কিন্তু এখানে আমি এটা আই ক্যানট ওয়াচ ফর ইট কেন আমি ওয়াচ করতে পারছি না তার কারণ শাটল ডেটার মাঝখানে এলিভেশনে একটা এরার আছে এবং এলিভেশন এরার কুড বি অ্যাজ হাই অ্যাজ ওয়ান মিটার তো সেই জন্য এখানে লেখা আছে জিরো টু ওয়ান মিটার রাইজ ধরে নিচ্ছে এটা ওয়ান মিটার আমাদের হিসাবে এটা হচ্ছে অ্যাবাউট সিক্স পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট অফ বাংলাদেশ ল্যান্ড এরিয়া সাবমার্জ আমি জানি না আপনার আগে দেখেছেন কিনা একটা একটা হিসাব ছিল যে এক মিটার উচ্চতা হলে বাংলাদেশের সতেরো পার্সেন্ট ডুবে যাবে এরকম একটা হিসাব সবসময় বলা হয় আর কি সতেরো পার্সেন্ট এবং এখানে একটা দাগ একটা লাইন টানা হয় কতখানি ডুবে যাবে এরকম এখানে খেয়াল করে দেখা যাবে যে এখানে কোনো লাইন নেই এবং যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো যে যেগুলো নিচু জমি আছে সেগুলি ডুববে সুন্দরবনে একটা বড় অঞ্চল ডুবে যাবে এখানে পার্সেন্টেজ হিসাবটা আমি দেখাও পরে সুন্দরবনে কেন ইম্পর্টেন্ট এই এরকম একটা মডেল করা কেন ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে 
भविष्य जो एडप्टेशन प्लान है जो रास्ता करब वो जैगा पपुलेशन सर नहीं आसब आईडेंटिफाई करते हैं को जगह नट भनरेबल ना से जगह के मोटामुटी रक्षा करा जाए जो एक हिसाब करी कि हिसाब बोले हिसाब रिस्क रिस्क एसेसमेंट ता मैप बनाते हैं जी मैप एक्यूरेट एक दाग दिए ना जी अंचले पूरा जमी पानी नीचे चले जाए दैट नट द रईट थिंग टू डू हमें जीने जमी पानी नीचे जाए ना अंचले ओके सो एटे एक मीटार पर्त यो एक थे दुई मीटार दुई मीटार एखे एगारो पार्सेंट जाट नाउ यू स्टार्ट टू सी द रियल इफेक्ट एखे खुलनार एखे क्योंकि यूल सी दि स्ट्रैंड गोईंग थ्रू हियर जेटा एखो स्थल जमी आखने डूबे देखा जा प्लेसेस जेटा इनडेटेड है रैप देखले बोझा जाए वाच करा जो भलो बंडलिंग रियल मडलिंग समस्त किस मिलिए सबसिडेंस रेट भलो सबसिडेंस रेट नहीं ताओ हम देखे जिनिटा अत सीम्पल ना जो इन्हें अनेक लैंड एरिया आज जगह जेगे थको और कि लैंड एरिया इनडेटेड है अफकोर्स मान अन्न्य भाव पानी क्वालिटी अनेक कमे जाए ब्रैकेज मान से तो अन्न बेपार क्योंकि ये धीरे धीरे देखी जे तीन मीटारे ये समस्त जैगा एफेक्टेड हो सुंदरबन एरिया जेहेतु एक दूट पुरो सुंदर मान एखे पलिटिकल डिविसन होनाडेशन एक मीटारे सुंदरबन आठषट्टी पार्सेंट डूबे जाए उफारेंसिएटेड विटुन द इंडियन पार्ट अफ द सुंदरबन बांगलेश पार्ट और दू तीन मीटारे इन ए सेंस दैट एंटायर पार्ट उल गो नाइनटी फाइव पार्सेंट उल गन सो सुंदरबन हे मोस्ट भनरेबल समस्त एरियर मध्य एगेन एट एक मान मडलिंग दरकार यहां बोलो ना जो इटना पुरोपुर ठीक मत कर खूब इजिली हमें एक पपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दीते जमन ढाकार एखे खूब हाई पपुलेशन डेंसिटी कलकता एखे हाई पपुलेशन डेंसिटी एवं खुलना ये आखने नील रंग दिए पानी इंट्रेशन देखाना हे देखान कत खानी पपुलेशन एफेक्टेड है और एर पर एक ग्राफ आई चेक दिस अने के बोलें जो दिस इज भेरि हाईलि अपटिमिस्टिक ग्राफ इट माइट बी रिवाइज बाट एम मान दैट्स द वे टू गो एक्चुअलि से मीटार लेवल बढ़ले दे सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन पीपुल वि एफेक्टेड डेक्टलि डेक्टलि ये क्योंकि सैलिनिटी अफ व्टार एम एक्ट जिन जो षाट मिलियन पीपल के एफेक्ट कर कारण से इंट्रेशन कर नम्बरगुली क्योंकि लोक जन जा कम But on the other hand, these are the direct numbers that are in the thake. Because it is only six percent. I can only six million. Any kind of population density is going to come in the in that area. Kolna Borishal area. What I am saying. But the things that are required, she told me, the Urukum act model, a good model, is required. Then with population density, you look at, I mean, how many was the percentage of the people affected. Even विभिन्न भाव एट जस्ट जिओग्राफिकली देखते हैं जो सैलिनिटी एफेक्ट करा कि देर आदार्स व्टार बर्न डिजिजेस एफेक्ट करा से नम्बर अनेक बेसि है एखे जो देव आ मीटारे छिक्स पॉइंट फाइव मिलियन दुई मीटारे एटीन मिलियन तीन मीटारे टोटी फोर मिलियन बाट दें टोटी फोर मिलियन इज स्टील इज वेरि बेग टोटी फोर मिलियन इज दुई कोटी चल्लिस लक्ष लोक सो इट्स ए भेरि इंटरेस्टिंग मैप यहाँ सहजे देखा जाए ना अनेक जगह 
আমি একটু সময় নেব এটা ইয়ের জন্য এটা করলে ব্যাথিমেট্রি এটা হলো এই যে কোনখানে পানির উচ্চতা কত পানির বা গভীরতা কত পানির গভীরতা হোয়াইট রাইট হিয়ার মাত্র এক মিটার এক মিটার গভীরতা পানির গভীরতা ইন্টারমিডিয়েট গ্রে মাত্র দুই মিটার পানির গভীরতা ডার্ক গ্রে তিন মিটার সো রাইট হিয়ার ইটস এ ডার্ক গ্রে এক মিটার দুই মিটার তিন মিটার তার মানেটা কি তার মানে হলো যে এখানে সেডিমেন্টেশন রেট খুব হাই এই জায়গায় যদি পানির গভীরতা এক মিটার হয় তার মানে তো কিছুই না তার মানে সেডিমেন্টেশন রেট এক্সট্রিম হাই এবং তার মানে হচ্ছে ল্যান্ড বিল্ডিং প্রসেসেস এই সমস্ত জায়গায় ইজ রিয়েলি হাই এটা হলো ঘটনা সো যদি জমি যে আমরা জানি যে এই অঞ্চলে চর হচ্ছে চর অঞ্চল উঠছে সাংঘাতিকভাবে এই সমস্ত এলাকায় অন্যদিকে এই জায়গায় যদিও কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই সমস্ত এলাকার অ্যাকচুয়ালি অঞ্চল মানে কমছে কিন্তু আমাদের কাছে সঠিক হিসাবটা নেই সুন্দরবনের এই এলাকাটা কমছে এই এলাকায় জমি কিছু উঠছে ওভারঅল বাংলাদেশের জমি প্রতি বছর বাড়ছে কমছে এই এই নম্বরটা খুব বিতর্কিত বিতর্কিত কারণ আমি বলি এই কারণে কারণ আমরা চাই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ফরে বাংলাদেশ সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই কথাটা বলতে দিস হোয়াট উই ওয়ান্ট টু প্রসেস রাইট এখন আমরা যদি বলি যে না টার্নস আউট যে বাংলাদেশের জমি প্রতি বছর অ্যারাউন্ড ফাইভ কিলোমিটার স্কোয়ার অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস দ্য হিসাব প্রতি বছর পাঁচ কিলোমিটার স্কোয়ার বাড়ছে এস নট মানে শুনতে ভালো শোনায় না মানে আমরা এটা এবং আমি জানি না ওই ইউ ফলো দিস আর্গুমেন্ট এটা পাঁচ বছর বা চার বছর আগে একটা এরকম ঘটনা হয়েছিল তো ভদ্রলোক পরে পাবলিশই করেননি এটা আমি আবার ওনার কাছে কথা বলতে গিয়েছিলাম যে কি ঘটনা হলো শেষ পর্যন্ত তো সে আর পরে ওর এই জন্য হচ্ছে মুশকিল হচ্ছে যে বাংলাদেশে অনেক রিসার্চ হয় কিন্তু কোনো পাবলিকেশন হয় না এই সমস্ত আমি যা বললাম আমাকে তোর মানে জিনিসপত্র ঘাটতে হয়েছে এবং মূলত রিসার্চ যারা বাইরে করেছে তাদের তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই সমস্ত কিছু কাজ করতে হয়েছে কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের যে রিসার্চগুলো হয় ওইখানে খুব বড় বড় ইনস্টিটিউট আছে কিন্তু ওনারা সেলফ পাবলিকেশন করেন কিন্তু এইগুলো বাইরে আমি জানি না কেন হয়তো পারে যে যাই হোক সো দ্য এনিওয়ে গোয়িং ব্যাক টু ইট এটাও আমি বলি দিস ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ম্যাপ এটা কিন্তু অনেকখানে পাওয়া যায় না এটা কোনো কারণে আমার কাছে এসছে কোনো একটা জায়গা থেকে এবং এটা বলি যে এখানে বোধ হয় আচ্ছা আমি এটা দিনই এখানে দিন এখানে একটা কারেন্টের ম্যাপ ছিল কারেন্টটা এইভাবে যায় সমস্ত পলিগুলি এখানে যা পড়ছে এই পলিগুলি অ্যাকচুয়ালি আসে এখান থেকে তো জোয়ারের সময় এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি নদী প্রবাহ খুবই ক্ষীণ আমরা জানি এখানে নদী প্রবাহ খুবই ক্ষীণ মূল পলিটা পড়ে এদিক থেকে আসার ফলে কয়েকটা কথা এখানে আমি বলি যে সাবসিডেন্স একটা সাংঘাতিক সমস্যা আমরা আইলার কথা জানি আইলার সময় দিস এরিয়াজ গট সাবমার্জ এবং পানি যায় না তোমরা আমরা জানি না এখানে তোমরা ভবদহ নামে একটা জায়গার কথা শুনেছি কেন এখানে যশোরের এই এলাকায় পানি এসে পানি যাচ্ছে না অ্যান্ড সাবসিডেন্স ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর প্রবলেম তার কারণ হলো এটাই যে আমরা ভাবলাম যে আমরা জমি চাষ করব তাহলে বাদ দিয়ে এখানে পোল্ডার বাদ দিয়ে জমিতে চাষ করা সম্ভব সব সব ঠিক আছে কিন্তু অরিজিনালি যে আইডিয়াটা ছিল সেটা হলো যে পোল্ডারটা স্লুইজ গেট থাকবে সেটা খুলবে অর্থাৎ জোয়ারের সময় যখন পানিটা আসবে আমি সে পানির সঙ্গে পলি পাবো সে পলিটা জমির উপর পড়বে যার ফলে যে জমিটা নেমে যাচ্ছে সাবসিডেন্স অবনমন যেটা বলি তার উপরে পলিটা পড়বে যার ফলে জমিটা একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে থাকবে কিন্তু স্লুইস গেট আমাদের দেশে যা হয় যে এটা কাজ করে না এক বছরের মধ্যে সব কিছুই সে যার জন্য হয়েছে কি ওই জমিগুলি নেমে গেছে নেমে গেছে একবার যখন পানি ঢোকে আর পানি বেরোতে পারে না জাস্ট স্টেজ দেয়ার এবং ভবদহ জলবদ্ধতা এই জলবদ্ধতা এগুলি সব এসব অন্যতম কারণ ঢাকা শহরে চারদিকে বেরিবাদ আছে বাট এই জমি নামছে এটা এটা মানে না থামা কিছুতে আটকানো যাবে না আমরা পানি তোলন না করলেও জমি নামবে এবং জমি যেহেতু নামছে আমরা যখন ন্যাচারাল সেডিমেন্টেশন প্রবাহটাকে আটকে দিয়েছি ফ্লোটা আটকে দিয়েছি এখানে কোনো পলি পড়ছে না সেই জন্য তুলনভাবে শহর দেশের তুলনায় নেমে যাবে এবং যখন একবার বন্যা হবে এই পানিটা বার করা কঠিন হবে এটা যেটা এখানেও হয়েছে এটা সেখানেও হবে সো দ্যাটস মানে দ্য 
মূল ইয়েটা আর কি ফিলোসফিটা তাই আমরা কি পরিমাণ সর্বদপেশে উচ্চতা বৃদ্ধি আশা করতে পারি বিভিন্ন ইয়ে আছে এটা কোনোটাই থার্টি টু সেন্টিমিটার বাই টোয়েন্টি ফিফটি মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বাকি আছে থার্টি টু সেন্টিমিটার হবে কি না আমি বলছি এই নাম্বারগুলি একটু বলবো আমাকে একটা মিনিট দিতে হবে এখানে কিংবা কেউ বলছে পয়েন্ট এইট মিটার বাই টোয়েন্টি ওয়ান হান্ড্রেড আরেকজন বলছে যে দের এক্সট্রিম সিনারিও এদের মডেলই বলছে দুই মিটার টোয়েন্টি ওয়ান হান্ড্রেড সো কেন এর সম্বন্ধে কিছু বলা যাচ্ছে না তার কারণ হলো আমরা মনে করি যে অ্যান্টার্কটিক থেকে যে বরফটা আসছে কিংবা গ্রিনল্যান্ড থেকে যে বরফটা আসছে এই হিসাবে বলছে আমাদের অনেক বাড়া উচিত সাংঘাতিকভাবে কিন্তু বাড়াটা আমরা খুব দেখতে পাচ্ছি না এটা একটা সমস্যা আমাদের এখনো তিন মিলিমিটার করে বাড়ছে বছরে যদি তিন মিলিমিটার করে সমুদ্র উচ্চতা বাড়ে দশ বছরে বাড়বে তিরিশ মিলিমিটার তিন সেন্টিমিটার তাই না একশো বছরে বাড়বে তিরিশ সেন্টিমিটার ওয়ান থার্ড এই সব এই নাম্বারের অনেক নিচে এই নাম্বার বলছে যে বত্রিশ সেন্টিমিটার বেড়ে যাবে টোয়েন্টি ফিফটি আজকে থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে বত্রিশ সেন্টিমিটার বেড়ে যাবে তিন মিলিমিটার করে বাড়লে সেটা লাগবে একশো বছর তাই না তার মানে হচ্ছে কি সমুদ্র পৃষ্ঠ উচ্চতা বৃদ্ধি খুব দ্রুত বাড়বে আজকে যদি তিন মিলিমিটার হয় আগামী বছর চার মিলিমিটার পর বছর পাঁচ মিনিট এটা তো হবে এটা এখনো দেখা যাচ্ছে না এটা একটা মানে জিনিসটা হলো যে আমরা এটা জানবো রাইট হবে যে সমুদ্র পৃষ্ঠ উচ্চতা বাড়ছে বেড়েছে ঠিকই যদি আমি একশো বছর আগে আসতাম এটা ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার এখন এটা থ্রি মিলিমিটার এটা ঠিকই বেড়েছে কিন্তু নেক্সট টাইম নেক্সট যে ধাপটা আসবে এটা বাড়বে সেই ধাপটা হঠাৎ করে আসতে পারে অ্যান্ড এটা খুবই বিপজ্জনক একটা ব্যাপার আমরা এটা ধারণা করছি হঠাৎ করে আসবে এটা হবেই এটা যদি আজকে থেকে চোদ্দ হাজার বছর আগে একটা যে গ্রাফটা মনে আছে কিনা জানি না বছরে এক মিটার দশ মিটার করে সরি এক সেন্টিমিটার বা দশ সেন্টিমিটার করে বাড়ে সেরকম যদি হঠাৎ হয় তার থেকে কিন্তু সেটার অ্যাডাপ্টেশনের কোনো উপায় নেই ই ক্যান ডু এনি থেকে বাড়ে সেটা হতে পারে কেমন করে হতে পারে যেমন গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে সমুদ্রের নিচে মিথেন জমা থাকে মিথেন হাইড্রেট বলে একটা জিনিস আছে যেটা মোটামুটি মিথেনটাকে আটকে রাখে বাট দেট ক্যান বাবল আপ বাবল আপ এবং যখন বাবল আপ হয় সেটা মিথেন কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে অনেক বেশি এফেক্টিভ গ্রিন হাউস গ্যাস অনেক বেশি সে ধরে রাখে পৃথিবীর থেকে যে উত্তাপটা বের হয় এবং সেটা হঠাৎ করে পৃথিবীর পুরো ডাইনামিক্সটাকে বদলে দেয় সেটা হতে হয়তো হয়েছে চোদ্দ হাজার বছর আগে সেরকম সো দ্যাটস ওয়ান থিং কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন কিনা সাইবেরিয়ার বড় গহবর হয়েছে ইত্যাদি হোয়াট হ্যাপেন ইজ দ্যাট ডিউরিং আইস এইজ ইজ দ্য আর বিগ আইস গ্লেশিয়ার্স এই সমস্ত জায়গায় ছিল এর থেকে কিছু কিছু বড় বড় বরফের চাং কট ট্র্যাপড আন্ডার নিথ এবং তারা ছিল সেখানে পার্মা ফ্রস্ট থাকে ইত্যাদি জমি নিচে কিন্তু আলাস্কা উত্তর কানাডা সাইবেরিয়া এই জায়গার পার্মা ফ্রস্ট গলে যাচ্ছে অনেক জায়গায় বাড়ি টাড়ি মাটি নিচে ডুবে যাচ্ছে ইত্যাদি সো এটা তাই হয়েছে যে পুরো বরফ গলে মাটি নিচে চলে গেছে পানি হয়ে যার ফলে জাস্ট যেটা পড়ে আছে একটা বিশাল গহবর বা গর্ত সো সেই অর্থে পৃথিবী বদলাচ্ছে এই বেশি কোনো সন্দেহ নেই বাংলাদেশের যেটা করা দরকার সেটা হলো যে আমাদের খুব ভালো মডেলিং করে বোঝা দরকার যে আমাদের এই তিন মিটার বা ইয়েতে এক্সাক্টলি কি জিনিসটা হবে এখানে অনেক কথা লেখা আছে দরকার নেই সব এবং সেইভাবে অ্যাডাপ্টেশনটা করা দরকার যে পপুলেশন স্বর্ণ ইত্যাদি আর যেটা আরেকটা করা দরকার সেটা হচ্ছে সমুদ্র নদী প্রবাহের প্রবাহটা কক্ষণও রাখতে হবে সেই জন্য এই রাজনৈতিক ব্যাপারটা ব্যাপার আছে সেটা হলো যে আমি মনে করি পানির থেকে বড় জিনিস হচ্ছে সেডিমেন্টেশন অর্থাৎ পলিপ্রবাহ এবং ড্যাম যেটা করে ড্যাম আলটিমেটলি পানিটা আসবে কোনো কোনো ভাবে কিন্তু ড্যামের পিছনে পলিটা আটকে যায় তার জন্য আলটিমেটলি ড্যামটা কার্যকরী হয় না ড্যামের একটা ড্যামের বয়স খুব বেশি হলে একশো বছর তারপরে ড্যামটা থাকবে না কিন্তু পলি প্রবাহটা ওই কারণেই ড্যামটার বয়স আটকে যায় আর কি যে পলি পড়ে পড়ে তার এফিসিয়েন্সি চলে যায় কিন্তু সেটা হচ্ছে সে মূলত আটকে দেয় এই পলি প্রবাহটা অক্ষণ রাখা দরকার সেটা হলো যে প্রতি বছর বাংলাদেশে অ্যাটলিস্ট তিন মিলিমিটার পার তিন মিলিমিটার পলি পড়া দরকার দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এবং আমরা আমি এই কারণে আমি এটা বলছি যে আমরা যখন স্কুলে পড়েছি এই সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না একরম বন্যা হতো ইত্যাদি হতো কত পরিমাণ পলি পড়ে কি পলি পড়ে বাট দ্যাটস দ্য হোল ডেল্টা আমরা যখন বলি That's the most important thing in Delta. But um, that's... I'm going to finish this. I'm going to finish this. Thank you. Thank you. Thank you.